家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，让我们来做一个关于在美国租房的注意事项的快问快答哈。那么简单的总结一下，在美国租房的注意事项，来给小伙伴们参考。首先第一点呢，就是租房时交通要怎么选。那么这个交通啊是个很重要的问题，不过呀、啊、要具体看工作性质要求以及通勤的时间和方式来定。第二呢就是环境要怎么选，那么居住的位置很大程度上影响了你的便利度，和学校啊或者是公司的距离，周边的公共设施比如超市啊、医院呐、啊、图书馆等等，还有安全性的问题，还有其他的环境因素的话，比如是否安静等等，那么这一些。呃，以及一些硬件的地方需要注意，比如说远离高压电呐、啊、铁路啊、垃圾站呐、啊、等等，都要纳做考虑的。第三呢，就是地段要怎么选，这个建议呢要认真的对待。房子的周遭需要留意，比如说紧挨高速公路，晚上风声、车声呼呼呼，在小区里面呢紧挨着篮球场、泳池的话，傍晚和周末呢就会稍稍有些吵。如果是在飞机的航线下或者是机场附近的，也要小心飞机起飞的噪音。这些地段因素呢都要考虑的。第四个问题，学区要在哪里看？这个呢可以去查 Public School District 的网站，比如说耳湾呢就可以去查屏幕上的这个链接。第五点，押金要怎么看？这个呢要看个人的信誉和租赁的合同来具体定。第六个问题就是水电煤的设施，如果是独栋的话，一般来说水电煤是不包的。公寓的话呢，有些会包水和垃圾，然后呢园丁一般剪草都是房东来包括的。第七，可否做 sublease， 也就是分租？这个具体要看租赁合同的具体内容。第八，如何选择室友？选择室友呢，要认真的筛选。好处呢，就是房租分摊，节省费用；坏处呢，就是要迁就彼此的习惯还有文化，有时呢会有些不便。第九呢 ，on campus 和 off campus 如何选？那么 on campus 离学校和图书馆比较近和便利，缺点呢就是比较昂贵，还有要交申请费。那么 off campus 呢，价格就会一般来说比较合理，租赁相对就会比较灵活，而且呢，一般来说是不需要申请费的。第十个问题，公寓和独栋别墅如何选择？这个呀、啊、要看您个人的需求和性价比。公寓呢，如果是多层的话，尽量要选择在高层。第十一个问题，安全性怎么考虑？这个呀、啊、需要很在意。好的社区呢，安全的社区可以在网上查询得到。第十二个问题，家具问题，出租包含家具吗？那么租房的时候啊，一定要看清是否房租包含家具。有些呢属于配备家具套餐的 furnished， 短租一般来说会带一些家具，长租呢一般是不带家具的。当然呢，这个可以和你的房东协商。第十三个问题，租房要一般要包含有什么家具呢？那么有些房东呢，他他们会提供部分的家具，比如说床啊、书柜、衣柜，或者是洗衣机、微波炉、冰箱、烘干机、烤箱、风扇、空调等等之类的。那么房租呢，一般可以包含和不包含的内容有水费、电费、网费、电视信号费。公寓所提供的公共设施呢，则可能包含公共洗衣房、电子图书馆、机房、健身房、篮球场、游泳池、网球场、停车位、车棚或者是暖气等等。第十四个问题 ，leasing period 租期，这个呢要看合同是短期还是长期，是 monthly 呢还是 terms 的。第十五个问题。租房的申请流程，那么一般来说呢，就是先看房，然后提交申请、筛查、签订合同、支付押金、支付房租，还有取钥匙。第十六个问题，房屋合同如何看？这个每个州和每个城市的 rental agreement 呢都略有区别，不过呀，最重要的几项一定不要错过。首先有价钱、租期、押金、水电煤 utilities， 还有 break penalty， 也就是说违约的责任。第十七个问题，短期租赁和长期租赁的差别。那么短租的通常啊，价格会高一些，会包部分的 utility， 当然也会带家具。好，第十八个问题，通过什么渠道来找房子？那么可以通过经纪人，通过媒体和各大租房网站。那么第二十二个问题呢，屏幕上会放一些网站供大家参考。好，第十九个问题，当趟市中心租公寓需要注意注意些什么？那么这个呢，要多注意合同中的违约条款，还有会所和设施的使用。有些设施呢是限制使用的。第二十个问题，付押金的租房合同到期了，可以直接不要押金、不打招呼、退租走人吗？这个具体呢要看合同。正常来说 ，break contract 呢可能会有两个月的罚金，甚至会追溯到未完成租约的差额。好，第二十一个问题，如何安全的转租？那么转租呢，要看清楚条款是否需要允许转租，精选房客是一个非常重要的呃问题。签订转租的合同，还有当然要通知你的房东。第
二十二个问题，美国租房热门的网站有哪些？那么我会把这些网站呢列在屏幕上，供小伙伴参考。第二十三个问题，租房违约了怎么办？两件事：打广告、协助来找房客，或者是和房东协商支付少一点的费用。第二十四个问题，为什么押金一般房东只收 cashier check？ 那么一般呢是来说他是怕跳票的，所以呢作为物业管理，首月租金和押金我们只接受 cashier check 或者是 money order。那么这个呢可以在银行或者是各大机构取得。第二十五个问题 ，month to month。月租房，例如突然决定搬走，提前三十天通知就可以吗？这个呢要小心一点，要仔细看您的合同。一般来说，提前三十天是可以的。第二十六个问题，房东可以未经允许直接进入房子呢？这个呢要看具体的城市，有些城市呢竟然是允许的，不过正常处于 courtesy 的礼貌，要给一些 notice 的。好，第二十七个问题，关于租客保险 （renter insurance）， 这个呀、啊、具体要看一下 liability （personal property）。和呃、uh, loss of use， 正常租房来说呢，房主负责房屋的保险，租户呢自行购买 renter insurance 租客保险，以保个人的财物。那么有些保险网站呢，例如 Lemonade、Progressive、Geico 上呢都可以有，可以自行上网查，或者是找保险经纪人购买。第二十八个问题，房东可以随便的涨房租吗？这个呢要看各个城市的相关法律，具体呢要看案例来定。第二十九个问题，租房子 application fee 和 check fee 能退吗？这个通常来说是不可以退的。第三十个问题，租房子养宠物如果没有写明，养的话是不是还有额外的宠物的费用呢？是的，要额外支付宠物的费用以及押金。第三十一个问题，租房是 I 二零和 passport 合理吗？那么用 I twenty 和 passport 来租房呢是合理的，因为认证了你的身份。第三十二个题，呃，租了空房子要去哪里买家具呢？有很多家具网站以及家具的供应商可以去选择。第三十三个问题，租了一年的租约，未满一年如何和房东合理解决，提早结束租约呢？那么在加州，长租若是提前一个月说要搬走，然后呢，一般管理公司会让你选，一直交到下一任租客进来，或者是给两个月的租金作为罚金走人。第三十四个问题 ，break lease 会影响我下一次租房的信用和 background check 吗？这个呢是会的。第三十五个问题，想要把房子转租给别人，用 Airbnb 靠谱吗？这个答案呢是不完全的，要考虑到管理和打扫清洁问题，还有税务问题。如果你非公民非绿卡，就要有税号才能做短租的 host。第三十六个问题，信用新租的时候交首首月租金和违约租金，还有一个月的押金是否正常？这个呢是正常的。第三十七个问题，租房的马桶漏水是房东还是 renter insurance 租客保险负责呢？答案是房东来负责。第三十八个问题，租房需要准备 reference 吗？也就是推荐信，如果没有怎么办？那么这个呢需要出，可以找你之前的房东来出。第三十九个问题，租房找房子一般提前多久开始找？看地点和租房房源市场热度，一般呢至少是两周到一个月。第四十个问题，疫情期间可以不交房租吗？关于疫情期间的租房，请看近期会出相关的疫情租房的视频。好了，以上呢就是今天的视频。如果你喜欢这个视频呢，记得给我点个赞，然后订阅我的频道。我是米娜，让我们下期视频再见，拜拜。